Salam Ramadan untuk semua kembali bersama video kali ini review untuk filem berjudul Morbius dan keluaran Sony Picture. Pelakon utamanya adalah real life vampire sebab dia tak nampak tua sampai sekarang iaitu Jared Leto. Hangga hangga. Alright, Morbius. Aku actually not really familiar dengan karakter Morbius ni masa aku dia punya karakter background dia dalam komik. Aku tahu dia one of Spider-Man punya villain but in details aku tak tahu sangat. Pada aku Morbius ni dia lebih kurang macam a filler, filler villain sebab actually dia dia is not in the original Sinister Six. Sinister Six dia ada Dog Ock, Vulture, Mysterio, Sandman, Craven dengan Electro. Okay, Sinister Six ni dia memanglah dia actually dia berubah-ubah over the years kan. Ada yang Sinister Six T pun ada tak silap aku. Tapi still karakter Morbius ni is not really the main villain lah. Not karakter yang orang actually talk about. Dan kalau based on movie ni pun aku tak sure macam mana dia nak buat Jared Leto punya Morbius ni a villain. Pada aku nak buat dia jadi anti-hero pun agak sukar. Sebab dalam movie ni dia portray karakter Michael Mobius ni totally a good guy. Tak ada internal psychological problem, tak ada struggle between good and bad and basically character depth tu tak ada sangat lah. Yes, dia ada buat some unethical experiment tapi it doesn't really affect others actually. Dan dalam movie ni kita tahu kalau dia actually knows what's going to happen, dia takkan teruskan eksperimen tu based on dia punya karakter dalam movie ni. So benda tu actually shows that there is no actual character dynamic untuk Michael Mobius ni. Sebab sebelum dan selepas dia jadi vampire tu, dia actually is the same person internally. Dan pada aku maybe that is one of the reason movie ni agak boring. Lepas tu dia punya story structure pun pada aku mengecewakan. Dia terlalu mengikut formula superhero movie yang lama-lama tau. Tanpa ada new ideas yang dia bagi. But still not as good as movie-movie yang ada sebelum ni yang ada the same idea. So bila tengok movie ni memang macam kau minum air sirap yang tak ada gula lah. Seriously, tawa, kau tak puas dan dahaga pun tak hilang. Aku tak kisah sangat kalau dia buat the main villain tu is another version of him. Ada setengah orang dia ada isu benda tu. Aku have no issues. And macam Iron Man dengan Iron Monger. Hulk dengan Abomination. Cap dengan Winter Soldier. Aku tak ada masalah kat situ. Yang penting, the story around that. Dalam ni semuanya boring. Pada aku, nothing really interesting dalam movie ni. Macam mana dia dapat dia punya power tu is not interesting. Macam mana dia discover dia punya ability tu is not interesting. Macam mana dia no fight dengan dia punya villain pun is not really interesting. Kalau movie ni the first superhero or comic book movie mungkin boleh dibagi no okay lah kan. Tapi kita dah ada banyak gila comic book movie tau sebelum ni yang already move away from Just a generic blockbuster. Pada aku, the sub-genre of comic book movie ni, actually dia dah agak mature. Itu sebab movie ni pada aku, dia tidak mendapat tempat di hati ramai orang. Aku rasa lah. Sebab kita dah pernah tengok or merasai a much better version of this movie. Idea and concept tu pernah dibuat dengan lebih baik sebelum ni. That's why aku rasa orang macam, no, nothing impress me perasaan orang tengok cerita ni. Even kalau aku nak judge dia as a normal action movie katakan kan. Pun actually sama je. Dia dia dalam kategori bad juga. Macam Venom is fun pada aku. It's not really a good movie. Tapi the story and the character pada aku is fun. Itu beza dia dengan cerita Mobius ni. Dalam ni cakap-cakap semua not interesting dan boring. Even dia punya visual pun pada aku it's not that great. Seriously for 2022... It's not that great. The visualization pun macam mana dia nak tunjuk karakter Morbius ni punya power kan. Pada aku it's so stupid kan. Macam ada aura-aura tu semua kan. And then bila dia bergerak, kau, kau tak nampak apa-apa pun. Nampak bila ada some slow-mo shot sana, slow-mo shot sini kan. Dia lompat-lompat-lompat. Kau tak nampak apa-apa. 
kan lepas tu slow motion shot sikit kan nak bagi orang tengok dia, dia buat apa kan sama lah bila fight scene gaduh-gaduh pun tu, kau tak nampak apa kan dia nak tiba-tiba ada slow motion shot kan <laughs> gak annoying juga lah kat situ kan dah lah tak ada build up apa-apa tak ada tension kan so pada aku dia punya sequence tu it's not really connected lah with with the audience at least that's how I feel lah Venom pun penuh lah juga dengan CGI tu semua kan tapi aku dapat gambaran tu yang ni memang blur everything is blur dia nampak macam lampu-lampu sinar lampu macam kau ambil gambar slow shutter speed macam tu lah seriously aku actually struggle sebenarnya nak try ingat cerita ni punya structure or story bit by bit tau sebab tak banyak sangat benda yang memorable yang aku ingat sekali end credit scene sebab it's so confusing at the same time aku feel excited but still confused sebab dalam end credit scene uh, Mobius jumpa Vulture Vulture from MCU kononnya Vulture from MCU tu masuk Sonyverse ni tapi macam mana dia boleh ada the same Vulture suit it doesn't make sense at least create a new suit sebab that suit is from MCU yang dia masuk dalam Sonyverse ni without that suit And suit tu dia built from the the first Avengers punya uh, alien component or Stark industry punya component. It, it doesn't make sense. Dalam macam mana dia boleh stay dekat Sonyverse ni pun dah questionable. Sebab dalam Venom, Venom tu dia reverse balik bila dia, dia masuk dalam MCU tu kan. Lepas last kali dia reverse balik. Aku confused gila kat sini. Seriously, aku pun tak tahu apa, apa plan Sony untuk... Sonyverse or Venomverse ni Tapi kalau based on this movie Aku seriously Tak confident yang Sony boleh create A good story How to connect everything Seriously Aku memang tak ada confident langsung So overall Movie ni Aku boleh bagi Dua bintang je Dua bintang je Itu pun pada aku agak generous And the punya story is not good The punya character semuanya boring Production pun is very cheap looking Pada aku All the visual effect tu semua, very cheap. Tak ada banyak benda yang positif actually boleh dibincangkan. Aku nak kata kecewa tu tak ada lah. Bukannya aku ada expectation apa-apa pun. But still, at least aku mengharapkan movie ni dapat menghiburkan aku. Tapi lepas tengok movie ni, aku keluar panggung dengan perasaan This is wasting my time. Okay, itu saja review aku untuk filem Morbius ni. Terima kasih kepada yang menonton video aku. Thank you very much for your support. Please jangan lupa subscribe dan like the video. Right? Assalamualaikum dan ciao.